recorded。好的，好的。Yeah. 啊，现在在大家好，丽亚，我现在在印度北边。其实就刚刚 Kathy 姐说到，旅行带给我们什么？其实我觉得旅行就是在阅读《世界》这本书的一个过程。我看到咱们呃，现朋友来自像。呃、uh, ，Tokyo， 纽约，西雅图。我之前在生西雅图生活了四年。广州，我太太是在广州长大的。哇，还有内蒙、DC、Toronto 的非常多世界各地的朋友。其实这个世界本身呢，每一个地方都是有很独特的体验。我曾经有个很不熟成熟的想法的时候，我觉得这个世界一定是可以拿一把尺子来衡量的，就是这个地方拿着一个经济发展的标尺来看这个地方的 GDP 高不高，经济发展好不好。但是呢。走了这么多地方以后，现在世界上去了大概六十多个国家，会发现啊，很多世世界上的价值观是非常多元的。有些地方追求经济发展，有些地方追求科技发展，但是也有很多的地方，人们生活是非常快乐的。回头可以跟大家举个例子啊，可以，呃，大家也可以在呃，我们可以互动一下，思思考一下，究竟如何定义成功。成功在你所生活的社会是怎么定义的？你们自己心里，每个人自己心里又是怎么定义的？刚开翠姐聊到，就是我们走到每个地方呢，呃，就是作为一种旅行，是完全没有说像旅游那样会把每一个环节都精心设计。我们可能有的时候在当下都不知道未来几天会发生什么，都不知道这个。呃，会遇到什么样的意外？说实话，也真的遇到了几次意外。我们一去非洲的大草原的时候，我们计划在大草原待十天，有很多的狮子呀、猎豹呀这些。我们到下了飞机，那罗毕就发现，我们托运的行李，我们带了四架行李，我们四个人嘛，两个大人，两个小朋友。然后结果发现行李一个都没下飞机。然后呢，工作人员就说，我们也不知道行李在哪儿，但是过几天如果找到了。这个你们要是在肯尼亚的什么地方，争取给你送过去。结果最后结果就是啊，他过了几天找到了，我们也在大草原上了，他们也送不过去了。但是呢，这也是啊，我们发现了一个很重要的领悟，就是我们的人生啊，很多东西，很多的行李都不需要那么多。你没有了这些东西，依然可以很快乐的体验世界，反而啊。更轻松，你带的行李越多，你家里的都变成了像仓库一样。我们有段时间就是家里都像仓库一样，这个看的买的东西堆的越来越多，每个房间、每个车库，我们住的房子、度假房全部都堆满。后来发现全部都可以断舍离。其实就是说，如果分享一条全球旅行，准准备工作最有挑战的在哪儿？那绝对不是计划旅行，而是跟现在的生活、跟当下的生活断舍离。那么我们也是跟全球这么多人去采访，然后。了解了他们的这种价值观，他们生活方式，这对我们也是很大的启发。我们会发在我们的呃频道上面，一个 YouTube 频道，就叫做 Global Traveler Family， 然后也可以搜索这个，我可以打过来叫“爱旅行的四重奏”。然后可以看到我们跟很多本地的朋友们的一些访谈啊，就是说到嗯、呃，什么定义成功吧。其实我们一直长的成长的环境呢，就是说成功。你要成功，在上学的时候就是要学习好啊，要考一个好的学校。毕业了呢，成功就是啊，找一份好的工作，不管是创业公司啊，还是大厂的工作。但是呢，哎，我们去了巴厘岛的时候啊，他们我问了一个女孩，她说呢，她的爸爸一直教给她，如果你在人生中的某一个阶段实现了这么一个状态，就是你可以掌控你人生中的每一天每一个小时。这是你的人生就是成功的。哎，我想这跟我们好像很多像在硅谷、纽约、西雅图的朋友想法不一样啊。他们都觉得我一定要赚更多的钱，要做职场更高的职位，要买更大的房子、更多的车。但是啊，从来没想过自己去自由的支配人生每一个小时的时间，这是最重要的。因为我们人生中，就像伊拉马斯克说的 ，time is the ultimate currency。我们对于每个人来说，剩余的时间。是最重要的一个财富。那其实啊，快速说说另外一个人啊，特别感动，一个呃，还是餐馆的服务员，他英文都是看 YouTube 学的。他说呢，如果他让他可以让家人每天的开心的微笑，这他就认为他这一天是成功的。所以呢，他说他在太太怀孕的时候，每天骑着小摩托车从巴厘岛的南边开到北边的村落，叫乌布那块然后啊，大概要骑车骑两个小时，就是每天都回去看他的太太。我就觉得，其实他对于家人的投入，这又是。让他认为，哎，成功非常不一样的定义。其实每个地方呢，人们对于这种成功的定义是非常不一样。这其实也是打开了我们的很多的世界观。是的，呃，我知道好多朋友刚刚才进来，呃，欢迎大家，欢迎大家。嗯、我们先开始，呃，说说亮，你为什么 start 这个五百天，然后什么时候开始的？现在在哪个阶段？然后你现在在什么地方？谢谢。嗯，其实啊，这个。环球旅行呢，大概是从两三年前有这个想法，但是真正推动我们能够，我们当时也就是很多的
质疑啊，就说这能不能离开我们生活的地方呀？我们在比如说我在科技公司工作十几年，能不能离开职业啊？能不能能有很多的怀疑。这个时候呢，是在疫情刚开二零二零年疫情的时候呢，我们全家就开着房车。开着房车就呃去了像各种国国家公园，就像这个黄石呀、啊、这些国家公园里面了。因为当时我们想，反正在家也是远程工作，那在家远程工作还不如我们可以在房车里住在房车里面，在这大自然、在森林里啊、湖边远程工作。我们在那一年里，在房车一住就住了半年。有一天早上，我跟露露在房车里醒过来，突然看着房车里的东西啊，我们就说：“你看，我们就用。”看一眼就可以看到的房车里这些仅有的很少的东西，我们可以生活半年。那是不是说我们家里的这些东西都是不必要的？我们突然就领悟到，我们一直生活了那么多年，在不断的去添加各种各样的东西，添加了房子里堆满，房子堆满以后再买一个房子又堆满，然后再买一个度假房又堆满，结果发现。全部不需要，而且这段时间我们是更快乐的，更关注在当下的。比如说每天，哎，晚上我们就把这个信号放大器一关，一断网，然后就是不管是读书啊，还是跟小朋友在一起啊，都是非常的容易关注到当下，我们就体验到了这种断舍离的美好。所以也是从这个时候呢，我们第一就是获得了断舍离。嗯。嗯，对，刚刚的故事呢，就讲到断舍离。那后来啊，还有一个第二个关键的领悟呢，就是人生的真正有价值的是什么？我们就想到了一个比喻啊，就是说人生有两个账本，一个呢是我们的财富账本，你可以设想啊，你真的可以用笔或者用用这个表格记一个账，这个账上就是你有的财富的这些房子、这些股票账户、这些投资账户、这些这种币那种币。然后你算多少钱？很多人呢，一直是在为这个账本去打拼，一直打拼到六十岁、七十岁，这个账本上的财富越来越多。还有一个账本呢，就是人生的体验账本。你这人生中这一年去过哪些地方？我们可以回想自己五年前、十年前去过的地方，那一年为什么让你觉得记忆特别深刻？我们就想啊，当我们到了人生可能七十岁、七十五岁、八十岁走不动路了，如果还活着的话，可能就是早上，哎呀，现在快日出了，特别美。就看着日出，就坐在这儿，就回想自己的一生。这两个账本，你会愿意翻哪个账本？我跟我太太肯定说，财富账本这个年龄了，肯定翻都懒得翻。想要去看的一定是这个体验账本。于是呢，我们就发现我们的这两个账本是很失衡的。我们花了人生中这个十几年的时间上学，十几年的时间工作，所好多的这个时间都用来积累财富。但是呢，体验有非常多，人生中有一些美妙的、很好宝贵的体验。但是呢，发现远远的。不够，于是呢，我们就开始说，那我们不如停下来，未来的几年就不要再往财富账本上这个添砖加瓦了，就开始投，因为每一个体验都需要时间和金钱这两个算是输入原材料吧，来获得体验。而且呢，我们也通过做了一系列的实验统计，就发现主体验主要需要的是时间成本，很多很好的体验它需要你投入时间，但是。有的很多体验都是免费的，有些体验呢也只需要花很少的钱。于是我们就更深刻的领悟到，要把人生中最宝贵的时间多换一些体验。所以这也是我们只有人生的第二个账本，开始想到为什么要开始启程环球旅行。现在大概环球旅行了三百多天，也是哇，这绝对是改变人生道路的一场体验。呃，请问一下、嗯、啊，你的孩子多大？那你在这个旅途中遇到最大的问题？嗯呃、uh, ，so far，so far， 遇到最大的问题和挑战是什么？现在是我们出发的时候，小朋友四岁两岁，那我们走在路上，他们已经长大了，就长成五十五岁三岁了。其实啊，旅行的过程中有非常多的呃不确定，包括乘坐的这个交通工具，对吧？飞机啊，火车啊，可能会延误呀，甚至是我们有一天我们去非洲的时候。呃，辗转了四趟飞机，然后晚上在多哈睡了一晚上，真的就是非常周折才到了内罗毕。然后呢，发现我们本来行李就不多，每个人我们两个大人两个小孩然后就四个行李箱。但是，而因为要我们装，真的就是全部家当，所有的衣服，有冬天的衣服、夏天的衣服。我们到了内罗毕以后，发现我们的行李一件都没到。可是我们第二天早上呢，就会有这个，因为要坐越野车去大草原，就是看 safari。safari 就是我们在大草原上会住这个草原上的帐篷啊，会住在大草原上大概十天左右，然后各种各样看动物大迁徙，就是各种各样的角马、万马奔腾过河。然后呢，我们第二天就要出发，所以呢，行李如果第二天到了，我们估计也没法拿。后来啊，我们也就放弃了等行李这个想法，就直接就
，背着个书包就进了大草原了，也没有什么换洗的衣服、啊，然后呢，牙刷就在酒店里面拿了一个一次性的牙刷，我们就塞到包里带走了，因为也可以重复用嘛。后来呢？哎，一看非洲的，非洲的朋北京的朋友啊，就会披一块这种红色的格子布，非常方便。我们的本地的朋友啊，就也我也跟他说，你看我也没行李，那这个我来学一学这块非洲的朋友的这布怎么披吧。他跟我教了很多种方式。这个白天的时候有白天披的方式，风沙大的时候还可以照起头，晚上冷的时候还可以有一种方式。哎，就我就发现其实。呃，每个地方的人呢，那都有很多这种当地的智慧。其实对于我们来说，所谓遇到的一些意外，比如说没有行李啦，没有这些，呃，我们认为旅行是旅行很重要的一些东西啊。其实这个真正的困难，永远不是在这个处境，而是很多时候人们感受到的困难就在。大脑里面是我们的大脑让我们认为这个处境非常的困难，无法解决，痛苦、担忧、焦虑，而这些感觉呢，又恰恰阻碍了我们充分的去生活在当下，感受当下。而我们解决这些痛苦的办法，也永远不是改变处境，因为外部的处境，首先我们没有办法改变。你就算是一个国家总统，你也无法去。改变这个现状，很多的现状，这都不是在我们掌控的过程中，因为天气原因导致的航班的延误，这没有任何人可以去改变。但是我们可以改变的是，我们如何看待这样的变化。我们一旦开始了拥抱变化，那我们会发现，变化往往带来的就是机遇和新的体验。我们发现，哎，变化，也许我们。在这儿多滞留了几天，结果呢，获得了一个以前从来没获得体验。也许呢，我们我们当时是在爱尔兰开着开着车，突然这个左边的两个车胎全爆了，要爆一个还可以换备胎，爆直接左边两个胎都爆了，因为压到了路上的一个石头，那根本备胎也懒得换，也不用换了，因为也只有一个备胎嘛。我们啊就就在路边，路边突然发现，哎，那还有有一家人，那一家人呢？啊，后来看到了我们，就是在路边，所以哎就很热情的邀请我们进去。然后他家有小朋友，小朋友们可以一起玩。然后呢，他家还有小狗，出来就在在草地上摆了各种各样这个跟狗玩的道具。哎，大家非常开心的，就是在一起相处了两个小时。后来呢，就打电话叫拖车过来修车、换胎。所以我们发现，像爆胎这样的意外。往往给我们带来了新的惊喜，认识了新的人、新的朋友。哎，他一说啊，这一段虽然生活在爱尔兰的人，他们呢也去过纽约，也去过呃旧金山，也是很爱热爱旅行。所以呢，就是所有的人生中的变化，当我们能够拥抱这些变化的时候，他就会给我们带来很多未知的惊喜。所以，任何坏事发生，也就会有好的事情出现。我也有同样的经历。我二零一九年去印度的时候、嗯，我的行李就在新加坡。就滞留在新加坡，但是我我到了印度，我还要去尼泊尔。我在印度尼泊尔三周没有行李，没有行李，所以我印度什么比较多，<笑>所以我 travel 比较多。通常呢，我会在我的 backpack 里头，就是最起码是放一身就 overnight。呃，后来就像你说的，哎呀，就就是入乡随俗，像你现在你这衣服可能就是 local 买的，对吧？对对对，就是，所以就是就是 local 解决。后来就像跟你的嗯感触是一样，哇，我。就是你很容易断舍离 ，very simple. You can travel light. 所以我连 travel 都没有 suitcase 了，就一个 backpack. 所以在在印度尼泊尔就是几几周就特别方便。所以我走遍了印度的大学啊什么的，我就不用再也不用 carry 一个 suitcase. 所以啊，对 ，backpack 人生就是这样的一个 backpack 的日子。人生就是这样的，你越越轻松，生活的越轻松，你的东西越少，其实你会发现。你的专注力越强，你越容易享受在当下。这是一个看上去有点反人性的过程，因为人性呢，就是我想不断的拾起来，我想不断的添加，让让你从你的人生中去掉一些你的这种所谓的 title， 呃，社会的标签，去掉一些你的这种拥有的东西，你所现在生活的方式，去掉这是反人性的。但你去掉以后，你会发现非常美妙的过程。呀、yeah, ，你知道很多人，包括成年人去印度的最大的担心就是这个卫生条件和和食物。你的孩子现在哈、嗯啊、才三岁五岁，没问题，对对对。所以我也想你跟大家分享一下这一点。对，其实啊，很多人呢都是活在我们就说你是 living love or living fear。living love 就是我很热爱探索世界，我想要来印度看看，想去尼泊尔看看，我是跟着我的热情去走。Living fear 呢，就说，哎呀，我不去，我要去西欧的发达国家，我要去，或者我就住在家里，因为外面不安全，外面，呃，外面不卫生。
那其实我做的人生选择、啊、都是基于 fear， 都是基于恐惧，恐惧别人的说法，恐惧别人说有些地方不安全，有些地方不卫生。其实啊，我们就先不说说的对不对啊，我们就说我们这种动物吧，人这种动物的基因跟世界上大多数的动物百分之九十的基因是一模一样的。那你说小猫小狗每天在这些呃地上啊走来走去啊，吃一些东西啊。是不是消化系统可不可以消化呢？可不可以？我们胃酸是不是能够直接就消灭这些细菌呢？大部分都是可以的。人的免疫系统，你就想，人上万年的历史，也就只有这最近一百年才开始，哎呀，做这样的卫生，认为这些要卫生，那些要卫生。过去的九万九千九百九百年都没有这么做，这不都进化过来了吗？所以啊，人的免疫系统是非常有弹性的。人的适应能力也是非常有弹性的。对于小朋友来说，我们带他去呃阿拉斯加看极光，零下四十度，哇，那我女儿叫米达，特别高兴，直接就躺在雪里，我还在那就是冻着说，就是哎冷啊，他呢就直接躺在雪上。我们在东南亚的时候，从零下四十度变成零上四十度，他们也是玩的非常开心。我就在思考啊，为什么成年人长大了以后反而适应能力变弱了？这是不是教育的结果？这是不是我们不断的成长的过程中，给我们的大脑灌输了很多二向性思维？二向性思维就是什么是好，什么是坏，什么是高级的，有有空调的地方就好，就是高级的，没有空调就是不好。其实啊，这些思维是我们不断的在故特意的去做一个分割，就是把现实分裂成两半，而现实本身的存在是没有好与不好。所有的你认为好与不好，比如说这些印度的街头小吃是不是不高级？是不是它确实很便宜？就很多食物就十卢比、二十卢比，还相当于零点三美金、零点二美金就可以买上吃的。这些好与不好呀，都只存在于我们脑中。对于大自然，对于一棵树来说，它没有什么好与不好之分。如果你想深刻的体验这个世界，感受这个世界，如果你不想让自己作为一个就是一直被束缚、带着枷锁。那就第一步就是去除脑脑中的这个二向性思维，就是一切都只是都是中立的，它都是不同的。但是呢，没有好与不好之分。所以说回这个问题啊，其实我们的免疫系统其实又升级了。我们去了非洲走一趟，免疫系统哎逐渐的适应升级。非洲升级了以后，来到印度啊，可能都不会拉肚子，都没什么问题。然后所以卫生也不是什么问题。你说健安全，很多朋友说啊，东南亚是不是出了意外？有人似乎还有华人旅客在那儿被暗杀了。你想这个那个地方，过去的这么多年，五年十年就出了这么一场意外，所以才叫所以才叫新闻嘛。如果你看每年每年车祸死亡的人，在中国车祸死亡的人大概是每年六万多人，美国车祸死亡四万多人，加起来有十万人因为车祸死亡，新闻都已经不报道了，因为呢它不是新闻。一个地方它如果刻意的在报道一件事儿。新闻报道的不一定就是客观的，它只不过是一个很小的案例。但是我们要用自己的逻辑去思考。我同意你说的这种思维呀、啊嗯，是不是比较固化？我跟你说个笑话哈，也不叫笑话，嗯、我花了不少时间在芝加哥。我原来来自芝加哥，然后我朱金山湾区这边的朋友说：“哎呀 c a s s i e 呀，你怎么能去芝加哥啊？那边天天有枪仗，你还在那还不赶紧回来啊？”然后芝加哥的朋友说 ：“Kathy 呀、啊，你什么时候搬回芝加哥呀？旧金山那边这么乱，到处都是大砸抢，<笑>所以所以大家都是这种 mindset，、啊、就是一种一种固化的哈，就是就是正是遗传。对这些，大家咱们说到自由嘛，其实啊，财富自由这些财富都只是一个工具，最终没有足够量的财富可以让你获得内心的自由。”内心不安全的人，财富积累的再多，还是会陷入到这个不断积累更多财富的过程。让自己获得自由的关键一点，就是凯菲姐说的这个现象：打破别人或者说媒体或者新闻能够给你带上的枷锁，放下认为就是，呃，在芝加哥就觉得是不是哎旧金山 homeless 多不安全打砸抢，在住在旧金山就觉得是不是印度很破。住在中国就觉得美国是不是天天有枪击案？住在美国又觉得中国是不是有这样那样的问题？其实呢，当你真的去了那里，你会发现，百分之九十九点九九的当地的人没有遇到任何的新闻上描述的那些问题。是的，只有这样才能够让自己自由。自由的前提就是去除大脑中的二向性，认为什么是好，什么是不好。这又是咱们就说到为什么小朋友这么容易适应呢？恰恰是因为他们没上学。学校教育的一个特点就是，从一上学就不断的跟学生们在灌输，哎，这是好学生，这是三好学生，这是标兵，这是标准
，然后啊，让学生从小在心里啊就树立了一个说，这就是好，这是不好。然后呢，比如成绩好是好的，成绩不好就是不好的。然后听话是好的，这个调皮捣蛋是不好的。上了班以后呢，就是老板说我好，这个优秀员工就是好的。然后这个老板说不好，绩效不好就是不好的。你看，这也导致了像在硅谷有华裔的这个还是博士毕业的一个员工在在 Facebook 对吧？就因为老板说了说他绩效不怎么好，然后就跳楼自杀了。就是因为上学的过程中，学校教育不断的在给学生灌输什么是好，什么是不好。同时呢，这就是资本想要的。资本呢，想要人们在内心里充满欲望，消费，消费。你要认为你是中产了，你就要消费中产匹配的房子呀、车呀，然后认为这些就是好的。然后那另外的一种生活，物质匮乏呀，或者是这些其他国家，你看他们那么穷，过不上美国中产的生活，不好。其实当地的人，其他地方的人，一点都不羡慕。这就是人们在成长的过程中被资本、被广告、被教育不断的去种植了好与不好，所以获得自由的一个关键的一个一步就是，只有你自己能够帮自己打开内心的这个枷锁，去放弃这种思维的二象性。对啊，你孩子现在那么小，他们有没有有没有这种想法说，哎呀，现在到底哪是我的家啦？什么时候回家？有没有这种感觉？他们完全没有。实际上，我觉得有两个原因。第一个原因呢，就是对他们来说，跟我们在一起非常的安全感。他们就觉得每整个世界都是他的家。我们就会跟他说：“你看，真的就是不需要人为的分割，哪是我的家。”这又说回来，如果你认为一个地方才是你的家，又在给自己设限，又在给自己的身份设了绑坠，你生活的地方设了绑坠，你的绑坠设的越多，你就住在这个绑坠里的这个小监狱里面。虽然说你的绑坠可能非常的高级，你的房子很漂亮。可是一个漂亮的监狱，它也是个监狱。我们会跟小朋友说，其实我们就是地球人，我们生活在地球，短暂生活在地球上的这一波人，呃，活不了多久，就来来地球的一场旅行，整个地球都是你的家。所以呢，他们其实因为在很小的建立世界观的过程中，就是非常好的去理解和融入了，哎，不同国家的文化，东南亚的风格，中东、北欧、非洲，对他们来说啊，都非常容易适应。所以他们就没有会觉得，就是一定要按一种方式生活。其实很多成年人觉得，哎呀，要想家呀，要要觉得我要在某个地方生活才舒适的这种想法，恰恰是来自于刚刚我们说的成长过程中思维不断会被固化的一个体现。那么是的，我有些朋友想想提问的哈，我们等一下在六点四十五，就是还有大概二十分钟左右的话，欢迎朋友。打开镜头来，一定要打开镜头啊！打开镜头，介绍你来自哪儿，来来来来,来公开提问，好吗？我们再继续把今天的话题都 cover 一下，因为我们今天还有一个大的话题。好多朋友说，哎呀，当然啊，呃，李老师财富早就自由啦，他能够 afford 去 travel， 所以我说，呃，李老，你跟大家分享一下，就是说在你的财务情况不同的情况下，呃，也做这样的决定吧。然后你给大家的一些 advice 是怎么样的？嗯，对，其实财富话题呢，也是我们说啊，金钱，你如果能让他为你工作，他会是一个非常好的工具。我们不认为金钱是最终目的，对吧？没有人说，哎呀，我活一辈子就为了赚更多的钱，最后呢，把自己的这个 net worth 刻在墓碑上，说这人这一生赚了多少钱，钱不是最终目的。但是啊，金钱是一个非常好的工具。这个时候，那怎么样利用这个工具为你服务呢？其实从就是我我刚开始，我跟我太太也是留学的时候认识啊。刚开始没有什么，呃，真的就是口袋空空，开始就是上学打工，呃，工作呢就领工资，工资一开始也不高。然后呢，呃，但是有个现金流，这个现金流。就是刚开始，如果说是像很年轻的朋友们，刚是在读书或者刚毕业的朋友，你的第一步就是去卷一个现金流。这个现金流，也就是你用时间去换钱，换的比较有效的一种方式，去找一个可以高效出卖自己时间，就是非常直白的一个状态，就是在卖时间，出租时间、出卖时间，把你的时间以更高的单位成本卖出去。然后呢？这个时候你换来的这个工资，这个现金流，你就可以值得去思考了。你是拿来去消费，还是拿来去收购资产？你会觉得哇，资产是不是很贵？我这点钱能买资产吗？实际上，我第一个买的房子，首付就六万块钱，然后一年存三万。那时候工作的工资连十万都不到，一年存了在微软工作，然后也十几年前，那时候科技圈工资也不是很高，真的就是一年存三万，两年存存了两年前，两年存了六万作为首付买了一套房子。那这就是说呢，很多的资产
，你是很多美国中部的州，现在也都是十万、二十万也都可以买，你不一定非要买呃硅谷的嘛，不一定非要买一个就是。这个入场券很高的，但是呢，你可以找一个适合你的投资，适合你的地方，你可以逐渐的用小的一笔钱，然后逐渐用小的杠杆开始收购一个小的资产，逐渐的收购中型的资产、大型的资产。那资产的作用是什么呢？就是它可以为你产生现金流。当资产可以为你产生产生现金流之后，你的时间就可以逐渐的不再产，不再拿它去出卖。不再拿它去换钱了，所以这是一个就是可以循序渐进、不断去就是发展的一个过程。那你可以跟朋友们分享一下，呃，大概比如说你的五百天的 travel、嗯、大概需要一个什么样的 budget？ 因为好多朋友说哇，我已经 travel 完，我能不能 afford？ 对，这个呀是这多少钱需要 budget 呢？我们发现啊，我们一开始想的这是不是得五十万呀？我们想来个五十万吧，实际上呀，一一半都没花到。我们路上发现啊。有人五万也可以，五万也可以旅行。你可以想，有人环球旅行五百万，有人五十万，有人五万。我们还遇到一个女孩，加拿大来的女孩叫 Claudia， 在我们频道上做了两期采访。哇，这个大家对她真的是非常的佩服，非常有智慧的一个女孩，才二十岁，她就拿着五千美元环游世界。这五千美元，其中还有两千八是用来攀登珠峰的这个营地的费用，她就拿剩余两千多。我们见到面的时候，她已经。走也走了大半年了，跟我们差不多，所以你就发现，其实多少钱都可以，甚至是，呃，你贵的东西获得的体验不一定更好。你住的五星级酒店，难道一定就比我们当时认识的那个情侣啊，一晚上才九块五，九点五美元就可以住一晚上，还包早餐，便宜的体验呢不一定不好。就像是说，大家吃这个，呃，喜欢美食的朋友啊，你可以去想，你在一家高端的米其林餐馆。是不是吃的可以吃的挺享受的？你去了一家夜市，你就去了这个台湾的夜市，或者是当地的各种夜市夜市摊上，是不是吃的也很高兴？难道高级的餐馆一定就比便宜的夜市更更值得享受吗？不是这样。但是啊，很多人把生活过成了这样，就是说，你的生活越来越有所谓的品味，你有了很多的偏好，你生活中的这些品味和偏好，让你的人生的道路走得越来越窄。越来越窄，就是你只能去一些地方，只能住一些高级的酒店，只能是跟家人、跟朋友吃饭、吃高级的餐馆。实际上呢，就丧失了去体验那些不那么贵，甚至是免费的一些的这个非常美好的可以获得的体验。所以就是这个花多少钱，完全是因人而异。其实说到就是说回这个。作为财富，其实我觉得大很多朋友都是工作十几年，也都是非常典型的这个非常成功的，呃，从上学开始非常成功，然后工作也都是非常厉害。其实很多人陷入了一个中产的陷阱，中产陷阱呢，就是其实这个社会呢就构建了一个游戏，这个游戏的主要推动者就是中产，因为反而很多中产以下的人都是社会福利的受益者，就是不断的在使用各种各样的教育啊、医疗呀、啊、社会福利，那。中产以上呢，有资产的人呢，通常是不需要拿时间再去做具体的事情，基本上就是呃分配资源，然后呢把钱把其他的资源放在一个地方，它逐渐的就可以发光发热，产生回报了。主要的推动人都是中产，所以呢非常重要的就是让这个中产的群体，呃不断不能停下来，停下来以后没有人推动了嘛。所以说呢，很多的社会的体制，包括你会看到，哎，很多美国的中产担心。啊，医疗的保险怎么办呀？然后啊，担心很多很多，脑中想象出了很多问题，这些问题根本不存在，因为很多国家的人根本没有这些保险，我们也是，我们根本不需要保险，为什么要不让自己活成一个离开保险就活不了的状态呢？对，当你能够认识到这个，这是一些陷阱的时候，包括消费，消费也是一个最大的陷阱，像金钱的本质，对，就是这位朋友说的，统治阶级制定了一种货币政策，这个跟大家讲个故事啊。大家知道以前有很多的非非裔的奴隶，对吧？非裔的奴隶后来都获得了解放，但是为什么获得解放呢？我们一直认为啊，这不就是人性的光辉吗？我们要解放这些奴隶。其实啊，我们到了呃英国的一个讲英国黑奴历史的博物馆，才发现原来事实不是这样的。当时啊，英国是世界上最大的奴隶的出进出口国，他们就是从非洲运奴隶运到。呃，伦敦与论到这个加勒比海啊，到到其他的国家呀，然后它是最大的交易国。它为什么从非洲运呢？它当时啊，经济学家做了一个统计，就是非奴的孩奴奴隶的孩子在英国出生长大，然后呢，母亲因为养孩子还要丧失丧失一些劳动力，计算出来是八十英镑。
也就是说，如果能够八十英镑买一个十八二十岁左右的一个精壮年的奴隶在非洲买了一个过来，那就应该尽可能的买，因为本本土培养的奴隶的成本是八十英镑。那个时候啊，就是非常多的奴隶，就是干各种各样的工作，各各种各样的这个，从农田到手工业、制造业生产，都是奴隶在做。突然呢，呃，经济学家，英国当时经济学家做了一个统计，发现叫做 free will 的 labor， 这些就是有自由的奴隶，它的生产力更高。这个时候啊，资本家就恍然大悟，应该，因为他们也发现很多奴隶不好好干活，就觉得我反正是在这儿磨洋工。然后呢，包吃包住，我就干呗。但是干多干少呀，不会那么卖力。突然，这些资本家领悟了，就说我们要解放所有的奴隶。你来工厂上班，你是自由的，我给你发工资，我一个月发给你的工资呢。但是啊，你上着班看着广告，最后呢，你的工资发给你多少，你又都还给我了，你又都买了东西。然后就发现，人们这些奴隶一旦发现自己是自由的的过程，就开始啊。比了就开始内卷，就是说我要干的更多，我要赚更多的钱。最后其实对于资本家来说，就看着哈哈大笑，觉得这些人最后赚的钱又都回到了自己的口袋。这就是英国历史上黑奴为什么被解放了，就是因为解放了解放了的奴隶生产力更高，自己就开始 PUA 卷自己。然后啊，这就逐渐的就演变成了这朋友说的，就是现在的呃 capitalism 包括消费主义，就是一个非常高级的进化版的奴隶制度。是啊，这个故事我就很喜欢听你讲故事哈。嗯、其实，在沟通，在沟通里，故事，嗯，就是，所以就是说，我们经常说，你出去旅游的时候，有不少事故，事故就变成故事，嗯、没有事故也也也没有故事。所以、啊嗯、两个孩子那么小，我想着我我那时候孩子很小的时候，我们家女儿一岁，儿儿子三岁的时候、嗯，女儿一下子掉这个池塘里面了，我先生就手机啊、车的要什么，一下就蹦进去，一下就跳进去。然后，哎呀，好在还没有出什么大事，所以在旅行中经常也有很多很多你自己不能 predict 的事情。我儿子现在如果认识我儿子的人和一看脸上，怎么这里快斑，那里快斑，好多这种伤痕呐、啊。所以一讲起来，一块伤痕都是来自不同的国家。所以他说，哎呀，我现在故事挺多，都写在我脸上。<笑>所以。所以啊，带小孩子出去玩的朋友，当然我跟丽阳在这里都要免责声明哈，不是说鼓励你们把一些三岁和三岁四岁的孩子都带出去，就是安全肯定是要第一，但是呢，呃，还是要一个 open 的心态。呃，在你们还没上线之前，我跟丽阳在闲聊的时候，我们就谈到说，还没上学的孩子，事实上是最容易 travel 的。但是我们绝大部分的父母就说：“哎呀，孩子太小了，我现在哪里都走不了。”这个是我们听到的最多的一点。所以，这个站呢，我就想你引申到说，在 AI 时代，到底怎么样去教育孩子？我知道你和露露都有很多很多的建议和意见。谢谢。是是，其实就说到呃，接着卡斯姐说的，哎呀，孩子小，旅行会不会记不住呀？其实呢。孩子小的时候，他恰恰是他的价值观形成的过程。他记忆啊，可能不体现在就是记得具体哎，在哪个国家做了什么事儿，而是呢，他会潜移默化的进入到他的性格之中。其实他的记忆就体现在他的性格的形成，以及呢对父母的帮力。对父母的帮力呢，就体现在我们。孩子和父母共共同有了很多的人生的经历，这个时候呢，就有很多的信任感。就比如说，我明显的发现我的孩子们在跟我旅行了三百多天，朝夕相处啊，他对我们很信任。比如说，哎，我们有什么建议？我们就是有什么样的想法？我们可以更容易的就可以讲述给他们，不太需要就是哎呀逻辑的去说原因，一二三 A B C 是什么，或者说恐吓说如果你不这么做，你就受到什么惩罚或者交换。哎呀，如果你这么做了，你才能获得什么好处？我。我们都不需要了，因为他对我们的，他对我们更信任了。这个时候啊，也就是这是一个就是非常值得的，在孩子小的时候开始去投资的投资的一个方面吧。然后呢，我们可以看，其实现在的很多就是我们在座的也都是非常好的学生。我之前写了一篇文章，就说好学生是其实也是一个。陷阱就是好学生比较容易的不断去满足外部的标准和别人的看法，其实这也是因为自己在成长的过程中呢，非常擅长满足外部的标准，在意别人的看法，追求了外部比其他人的认可，这个时候就很难从这个过去自己擅长的游戏中跳脱出来，所以能够在这个方面能够跳脱出来又是非常重要的，因为啊，这就说到在未来的社会，不管随着 AI 的发展，随着资本，未来。
，资本技术杠杆、资本杠杆都会越来越充足。就是这杠杆是什么呢？就是就你可以理解为一个放大镜、放大器，你可以做一件事情，随着加了这些杠杆，那你的力量更强了。未来的这些杠杆会越来越多，这个时候人的价值是什么呢？现在啊，很多人他在做的就是一个，有些人在比如机场工厂里工作，他就是一个机器，就是跟机器对等的一个以人形的机器。有些人呢，在做了一些就是工作呢，是类似于杠杆的工作。有些人呢，做的工作就是一个去思考。我们会认为，就是其实未来最有价值的作为人的能力。就是你的思考的能力，你的思考的能力加上这个世界上非常充足的这些机器杠杆、这些智人工智能杠杆、资本杠杆，你就可以做很多的事情。所以这个时候，我们呃读了一本书，他是哈佛的一个经济学家，他叫 Daniel Pink， 他写了一本书，就叫《拽》。他就说啊，呃，他分析了一个非常有趣的现实，他就说。你究竟应不应该给孩子，或者说工厂里的工人，或者说公司里的员工，去提供绩效考核和奖金？就是绩效考核、考试奖金，好不好？他作为一个经济学家，分析了大量的数据，最后得出了一个结果呢，就说了，这种方式，绩效考核、奖金、考试的这种方式啊，如果是对于需要的是一种基本的劳动和重复性的劳动。这个时候可以提高生产力，因为你有了衡量指标，工人或者学生也会更加的为了你这个分数，为了这个满足这个标准去努力。但是呢，如果这个工作是需要创新、创造、需要高阶的思考，这个时候是不有效的，甚至是会有害的，因为有了衡量指标。反而我们我之前在企业里也是非常明显的现象，你设了一个 KPI， 设了一个 OKR， 团队里你看是服务一个六百多人左右的团队，你会看到哎。真的就是千罗万象，体验了人性的贪婪、啊。很多的人呢，很多的部门就开始去 game the system， 就想说，我做的事情就是为了你的衡量标准的几个数字、几个指标体现的好看一点。其他的方面反而脱离了商业的本质，反而我们只不过是在商业里面选了三个指标，结果呢，这三个指标变成了人们优化的方向，反而呢，呃，这个让。更大的一个就是商业的模式，并不是最好的一个发展方向吧。所以是说，其实啊，更有我们对社会对于孩子来说，让他们有的时候学会没有目的的去做一些事情，能够去打破外界对他们的衡量指标，去跟随自己的内心和兴趣去做一些事情。这个时候呢，往往在这些需要创新创造的方面，会产生一个更大的、更大的回报，会有更。更不一样的发现。那如果说是让他们不断的在这个传统的学校教育里面，然后产生二向性思维、思维固化，那最终呢，就是一个典型的，就是传统的一个中产成长路线，也是一个社会精英。但是呢，呃，这在未来的社会，这样的人需要的会越来越少，因为啊，在未来的社会，随着 AI 的出现，也是生产力越来越高，很多需要原来操作电脑的这些中产白领都不需要了。电脑自己就可以操作自己，你操作电脑去做图、做表、画画，未来也需要人，很少的一部分人需要的人越来越少了。就像是工厂工作的人，一开始啊，工厂工作的那些技工们也不可以，也不可想象。说你看这些织布机，我们这几百个员工如果不在这工作，怎么可能让这些织布机自这些呃自动的运转呢？但实际上呀，随着工业的革命发展，进又过了。工业革命到现在又过了几十年的时候啊，这些工厂的自动化完成的已经相当的高了。这也是为什么你看 Elon Musk， 他在上海投资的 Mega Factory， 整个工厂那么大一片工厂，生产力就是全球大部分的这个特斯拉车也都是在那儿生产，应那应该是生产链生产力最高的一个 Mega Factory。员工当时在一个阶段，我当时看的时候，对比这个 BYD， 才一个是十万人，一个是两千人。那么大的厂就只需要很少一点人，只需要过去几十分之一。那么生产制造是如此，操作电脑的行业也是如此。现在很多操作电脑的人说，机器怎么可能代替我的工作呢？很快我们就看到机器会代，确实会代替这些人的工作。所以这就是非常呃值得我们去思考，就是这是一个历史不断的重现，这也就是呃历史已经无限次无限。次的证明过自己了，对吧？从工业革命、汽车的出现，不断的去革新。但是呢，我们就可以去思考，那呃，我们如何？我思考就是如何去做投资，如何去理解对孩子的教育。去投资的角度呢，就会看，那这就是人工智能投资的算法、算力、数据。那我主要投资就会是在这个
呃，算力那体现在就是这个，就是数据中心啊，然后比如 M A D 啊，算法就是 Open I， Open I 没有上市不能投资，那就是啊、呃、这个算力，算力 M A D 啊或者很多生产芯片的公司。数据呢是一个非常碎片化的市场，你很难找到在全球这么多国家不同的数据公司里面投资哪个。所以说，我主要的一个大家可以参考、可以学习的一个方向，就是在算法、算力、数据上哪一个方向你有适合你的机会。那么说回就是。这个呃，教育吧，所以我觉得教育真的让我一个很大的领悟，就是这也是让我减少了很多的焦虑。如果大家这个有朋友啊，有孩子啊，有很多教育焦虑，就觉得我要给孩子报这个班儿，要给孩子、呃、完成这样那样的，就是啊、呃、这些教育上的支出也好，安排也好，我的一个领悟就是不用焦虑。父母的一个责任就是保持一个底线，就是你的孩子。最差的生活是什么样的？你只需要去保住他的底线。我马上会说为什么你不应该为他去铺路啊？然后实际上我们也铺不了路。我们看很多社会就是这样，一个发达的社会，它保持的就是人们生活的底线。它反而我们看硅谷，它硅谷没有一个硅谷的一个什么大咖，就是说指挥硅谷未来三十年发展方向，没有这样的人，对不对？因为在创新上来说呢，就应该去。实现让人们随机的探索，随机的创新，因为所有有价值的创新都是在随机的探索中找到的。对于孩子的成长也是这样，让他们能够跟随着自己的兴趣随机的探索。我们呢，就是像这个社会的最低保一样，提供给你的孩子一个最低的底线，这就已经体现了你的家庭。如果说现在的状态还不错，你可以给你的孩子提供一个不错的底线，这就是你唯一需要做的，其他的就需要让。只需要让你的孩子去有独立的思考的能力，或者说像伊隆马斯克说的，建立他们耳边的防火墙，去知道听到的信息，在学校学到的信息，哪些是有意义的，哪些是看上去不是那么对的，让他们能够独立的思考，并且呢，能够去自由的探索。这其实就是作为父母来说，呃，非常核心的一个底层的责任。也其实这也这也并不难实现，所以说呢，大家也就不需要觉得啊，这个非常的对教育来说非常的焦虑。啊、uh, ，大家呢也可以再关注关注 Leon 的 YouTube， 他经常谈到啊，怎么样管理夫妻关系啊，怎么样亲子关系啊，我们大家都会关注，因为他的孩子也比较小嘛，所以有些有小小孩的还在计划生孩子的都可以 follow 他啊，嗯，因为嗯，这个教孩子确实是每家每户都有各个不同的想法啊，但是呢，就是怎么样跟孩子保持好非常棒的亲子关系。这一点，我觉得在这个旅行中，不管他是不是太小，记不记得住这个同一条战壕里面啊，这种亲情是非常 strong 的。我我也是孩子那么小，跟着我们一起走那么多个国家。如果您问我要最大的收获是什么，我最大的收获是现在孩子跟我好像还是同一条战壕里头朋友。这个暑假我们带着孩子走了四十多天哈，其实就是中国各个地方。人家说哇，你们的孩子读大学还愿意跟你去那么长时间啊？小时候走得多。这种 bonding 是 lifetime 的，所以这个也是我自己的一个体会啊。哎、对啊，刚好说咖啡姐其实也是带着小朋友们去了这么多地方。那现在孩子大概是在十九二十岁的年龄，这个成长的过程中有什么样的观察？呃，我觉得有几点吧。嗯，第一呢，就是孩子们，你问我们家任何一个孩子，哎呀，你以后呃准备在哪住啊，或者在哪工作呀？我发现他们三个人的回答大同小异，随便哪儿啊。就是他们已经是思维特别的开放了，觉得就像你说的，你去到哪里都可以生活，不管人家说这里多危险，那里怎么样，因为他们体会过，是吧？这一点我觉得是啊、呃，他们这个回答都很普遍性的啊。第二点的话，就是他们觉得好像很简单就行，嗯，因为我们经常 travel 很简单，然后家里的很多东西都是甩掉，就过得很 simple 的 life。这一点他们也是觉得，哎呀。这个人生就是简简单单就好。他们对物质生活上不是说这么追求，我觉得这个也是由于我们到处 travel 啊、呃，需要简单，他们就觉得哎呀，其实人生不需要太多这几点。对。然后的话，还有一点就是，由于我们 travel 的时候遇到了很多各种各样的挑战，然后大家一起来想办法解决很多问题，相互于怎么样 teamwork。呃，像举个很的例子、嗯，我女儿两岁的时候。锁在一个厕所里面呢，呃，里头里头没灯，我们又开不了门，我我们怕他，他才两岁是吧？然后我就记得我们家两个儿子在在外面说：“妹妹，你闭着眼睛，我们一起逆上戏，就是那个 play karate
，因为女儿很喜欢，就跟着儿子，他自己不打牌，经常跟着嗯着哥哥、嗯。然后你看我女儿记不住了，但我两个儿子记得住说，说那个时候他们就叫妹妹闭着眼睛就来数来 punch， 嗯。这个妹妹就特别冷静，觉得是不是？他不会觉得一个人关在一个黑暗的屋子里，关了整整时间近一个小时啊，我们等着等着那个当地的人帮我们把那个门撬开呀、啊。所以就是这么一些小的例子，让他们之间的绑定真的是 forever。包括现在有时候他们自己有些什么困惑疑惑呀，他们也会相互之间去沟通，然后他们也会说约着一起，说以后一起去 travel。所以这些都是由于旅行，由于这种绑定。当然也有很多很多故事的，今天主要是听你讲故事，所以你问到我。我觉得，看这些从另外一个角度分享，<笑>因为我的小朋友比较小，那我不能观察的，真的就是我的女儿从一岁开始旅行，一岁之前我们就带着她，真的就是背在身上去了十个国家，然后到现在五岁，她也去了三四十个国家了。其实已经看出很明显的这变化了。咖啡姐呢，就从另外一个角度，让孩子长到十九二十岁，分享这也是对我来说也是非常有特别有价值的一个参考和学习。因为实际上，我们如果能给孩子一个能力，让他们能够从简单的生活中感受到快乐，能够去自由的生活，你真的在地球上的任何一个地方都能够认为自己这是这是家，我可以充分的享受这里的美好。这些就是作为家庭教育，相对于学校教育啊，作为家庭教育可以带给孩子的一个非常宝贵的方面。很多朋友呢觉得家庭教育的标准就是我多赚点钱。送孩子去一个更贵的私校，或者去一个更贵的补习班，认为这就是家庭教育。其实不是，这是很多的东亚的社会认为家庭教育就是多赚钱，让孩子接受不一样的这个教育资源，更好的教育资源就是家庭教育。但实际上呢，在很多其他的国家，家庭教育就认为。我们要教给很教给孩子学校不教的部分，学校有很多部分不教，比如说学校不教如何快乐获得快乐，如何幸福。这是哈佛那个校长就说，为什么要开哈佛幸福课，就是因为他发现这学校教育存在了那么多年，从工业革命开始普及的教育，竟然没有教给人们这么基本的能力，如何使用钱。这也是学校不教的，当然一部分原因是因为很多学校教育都是被资本赞助，资本不希望让人们知道如何使用钱，我会希望说钱就是用来消费的。所以说呢，那这些区分不同孩子教育经历或者成长经历的一个关键点，也就是说不是学校教育，因为很多孩子上的学校是一样的，甚至是我们在硅谷认识的，真的就是。呃，资产大概在几百 million dollar 的这个，我们两说两个家庭的例子吧。这两个家庭没有一个家庭的孩子是上私校的。他就问他说：“为什么不上私校呀？是不是精英家庭？这不都上私校吗？”他说：“李阳，你看这几家私校背后的老板，你说得上名字来的这几家背后都是中国中国人精，都是中国老板精精准收割这些中产家庭的这个也认识，也都是朋友。”然后他就说：“反正他觉得学校没教什么有用的东西。”既然私校和公校，他就在他心里都不教什么有效的东西，那就上免费的公校嘛。反而公校呀，还可以作为一个孩子成长过程中的一个观察窗口。问说孩子，你看这就是真实的社会，社会你有这样的同学，有这样的想法，有那样的想法，这些人未来可能是你设计的产品的消费者的客户，可能是你未来领导的员工，你需要去理解。就像环球旅行，你可以去锻炼这个 empathy， 你需要去锻炼。可以理解不同的文化、啊，不同的背景的人，哎，所以我就发现，原来他们这些家庭把学校教育当做孩子去观察社会的一个窗口，没指望学校真的教给什么具体的技能，因为这些都只是一个手段。对于学校教育来说，最重要的是教给孩子如何去学习，如何去获得自己需要的智慧和知识，而不是记住这些知识本身。这些知识本身只是一个形式。只是一个工具，所以我发现就是家庭教育是一个很多的家庭对于家庭教育有很多的思考，但是呢，我觉得不同的不同的家庭教育，呃，这就体现了不同的家庭的，就是对于家庭的教育的责任的理解。我看到这个评论区有很多的呃问题啊，我可以快速的说一说。然后我呃，我们也可以邀请朋友们举手上来啊、呃，开镜介绍自己问问题，啊，这也是我们开的这个 Zoom meeting， 让大家有互动。然后你也有机会让在线的朋友，包括亮都认识一下大家，请举手哈，大家有什么问题可以可以可以开屏来问问题，有朋友有问题吗？欢迎上来，现在也是难得机会哦。Be visible, be heard。从 risk free 的环境中开始锻炼。那那些很多 chat box 写问题的朋友，能够举手吗？呃，在没人举手之前呢、呃？
，六你也可以开门。我先接着说嘛，对啊，其实就是说这个啊，不同的国家是不是有疫苗？只有一个国家，真的就是呃，就是南呃非洲的一个国家，要要打这个黄热病啊，还是什么疫苗？这个就是我们之前在湾区就打了。其他，哎，我看有好多朋友举手，举手真的就是打开摄像头，我就随时先说着，然后你打开摄像头，然后就请你来去呃来去分享一个问题。OK， 呃，俊，你来给大家开镜，给点名，让他们来发言吧。黄俊，哎，哎，呃 ，Tanya， 你先。啊，我对，啊，你好，我是 Tanya。我对刚才 Leon 说到这个教育上，我也很迷惑。那，呃，对于我的孩子，基本上是读私校。那之所以，我想。呃，很多家长可能都有一些疑惑，就是读私校和读公校。那呃，我之所以选择私校呢，我是呃，我发现美国学校里面也有相当的，就是我们说的在公校，实际上这个应试教育相对来私校就更强，就是说你还是要是呃，就这个跟中国。中国当然我们就不说了，但是美国也相比对之下也是，嗯、就是在失效呢。我之所以让孩子去失效的最主要的一个目的，就是他在有效的孩子的时间也很宝贵，呃，他的呃师资，嗯，各方面呢，他还是在有效的时间内更 efficient 去学习。同时，失效有很重要一点就是教了不单是就是比如说五六个维度的，叫就像你的价值观。呃，还有我们的，我、嗯、们能跟你呃，跟您，请您这个一个是打开摄像头，另外一个，您能不能把把您的问题呃稍微浓缩一下，好吗？谢谢啊，我们的众也是高效沟通的教练，所以他在这里现场点评，大家要学习怎么样高效问问题，然后出镜。谢谢你，俊。我的意思就是想说，平呃，想聊，想大家对这个失效和功效的这个讨论，这这个教育的讨论，那。呃，在是之所以我我去选择失效，这是我的观点呢。我认为就是说失效，它不单是只是教这个数理化，它更多的它有一些呃，我们说价值观，还有这个思维，我们说 critical thinking 这样的一些等等一些是这些方法。我们我我的体验就是，就是相对来说失效给予的这些软性的东西是比功效是更多的。呃，这就是我也想大家听听大家在，嗯、因为我我们的孩子基本上没在，只在很短的时间在公校里面读书，所以我也很想听听，嗯，不同的角度。你看啊，我们在美国就看到了公校和私校。呃，比如说我们在很多国家，我们真的是会去看这些国家不同的学校。呃，刚刚是也有朋友们问我们五百天之后做什么，我们发现地球非常美好，我们去了好多地方都会想说，如果我们有机会能在这生活一下就好了。于是呢，我们就想啊，哎，我们看一看，不如我们就跟学校发邀请，说我们正在环球旅行，未来可能旅居，我们来看一看学校。哎呀，这世界上很多地方的学校呀，非常的热情，甚至有这种像我们看了丘吉尔的首相，英国丘吉尔的母。校，我们看了很多这种世界非常顶尖的，就是这种不不是大学，大学以前的教育的这些学校，对我们来说啊，也是一个，简直是看了看到了这个非常丰富的世界。有这么几个好玩的观察，比如说日本的很多学校，他就会强调规范、纪律、合作、秩序、耻辱性，他会给孩子说啊，有些事儿是耻辱的，你要看，哎呀，这个你在呃这个车上大声喧哗，别人看你，你自己啊就要 PUA 自己，这是耻辱的。但是很多其他地方的人，比如美国教育，对吧？他让孩子很注重体育，然后也不要那么在意别人的说法。你会发现每个地方的教育都非常不同。巴厘岛的教育在孩子三四岁就会教给小朋友们。要去冥想，要去控制，学习自己的情绪，学习解读别人的情绪。每天早早中晚三次有敲锣，梆一声，这个时候大家就停下来，大家所做的事儿，去看一看周围，感恩。哎，我现在太阳刚升起来，我这边是早上，现在是早上七点。我就去感恩，我可以感恩一件很美好的日出。如果有下雨，我甚至也可以感恩啊，就看上去让我不那么舒服的东西，这又是也很不一样。新加坡也是非常多元化的教育，然后马来西亚有这种国民型学校、华文独立学校，还有印度这种 Tamil 的独立学校都不一样。所以也说回美国的学校，美国的这种就是所谓的私立和公立啊，它只是建立在美国的教育价值体系中的两种。分割而已，你要说哪一种重要？其实我觉得这个形式并不是很重要，就是究竟是在私立学校公立还还是公立？我觉得我非常赞同啊，他也说的，就是孩子要有
这个独立的思考的能力，有更多元的价值观，不要去用分数去衡量很多。我也知道湾区的一些私立学校有有的完全不考试，对吧？其实我会想让孩子锻炼的一个技能就是，你不要管学校怎么教育，不要管考你的学校考试，它是考试与不考试，排名与不排名，你的内心应该可以去兼容所有的学校。当你的内心，孩子的内心足够的强大，可以去兼容一个不排名的学校，可以去兼容一个又考试排名，但是呢，他自己知道，我学习就是为了获得，呃，让我来获得知识，我自己获得成长，我不跟其他人比较，那其他人比就可以让其他人比去，因为你现在可以给孩子找一个相对纯洁的环境啊、呃，相对就是好的价值观，可是他走上社会以后，他去了职场。这就是为什么这么多优秀的学生在职场里面很焦虑啊，因为职场就是它是资本驱动的，就是要排，一定就是让每一个员工都排出排出一二三等来，排出一定要排到一个 curve， 一定要排上，这就是优秀，这人升职，那人不升职。那个时候你希望孩子是焦虑的吗？不是，我会希望那个时候孩子可以非常从容的面对一切。那这一切就是从他上学的时候就开始培养，所以我会觉得，其实呢，什么样的教育环境，呃，它都是一种形式。那最终呢，我们会希望。孩子有这个面对社会真相、面对真实的社会应对的能力。谢谢俊 n i c o l next one、啊。希望大家问问题简短 ，and to the point。谢谢啊。哎 ，Jason， 你 you're next。呃，大家好，今天我一边在健身健身一边在听，然后呃刚刚出来，对，然后想问一下，就是带小孩出去旅游的时候有，有有遇到过哪些没想到的挑战？因为我之前就是去旅游坐飞机的时候，就经常会有小孩在飞机上哭闹啊，然后就感觉很难想象怎么带小孩出去旅游。对，这个你能分享一下吗？嗯、好呀，我觉得呃分两种吧，其实一种就是像你提到的在飞机上呀，其实小孩子小的时候呀，真的是呃说到几个月的时候，他在飞机上就可以躺着睡觉。然后呢，我们的小朋友可能也是真的都是从一岁之前就是经常坐飞机，所以啊，他们在飞机上非常自如，就是可以两个人一起玩一会儿，看看书，然后呢看看动画片，就是他们是没有哭闹。但我可以理解的就是啊，很多呃年龄更小的这些小朋友，他哭闹其实是因为有不适感。这时候有不适感呢，父母可能没有特别。理解不适感是什么？不仅仅是在飞机上是这样，在家里也是。你会看到有的时候，哎呀，孩子一哭，爸妈就过去，比如说把孩子抱起来。但是呢，这种呃安抚并没有真的解决孩子的需求。孩子需求从小的时候是非常简单的，比如说对于一个几个月大的孩子，对吧？他需要的就是饿了，然后需要就是吃东吃奶，需要。调节温度，衣服不舒服需要换 diaper， 基本就是这几个原因。但是啊，有的时候，呃，我会看到有的父母就是，哎、啊、呀，孩子一哭就过来抱，这时候他只是给孩子形成了一个短暂、短暂的去压制，哎，你先不哭了。但是呢，并没有解决需求，所以当解决需求以后，并没有那么多。就是孩子，我们发现是不会，就是一直会是哭的。那另外你说有没有什么样的处境会让你觉得很不容易啊？其实我觉得。觉得带着小朋友很不容易的人，他们会觉得不管是不是旅行，在家里他们也觉得带孩子不容易。那这个一个特点的原因就是来自于啊，有很强的控制欲。这个控制欲体现在，我就希望看到我的孩子是用什么样的方式，他在做什么，他用什么样的方式去做什么，就是特别多的控制欲。当我们能够放下这些控制欲，让孩子自己去做决定的时候，你的控制欲越少，你会。内心会越灵活，会越放松，也会觉得越舒服。你的孩子也会觉得越舒服，所以我觉得这是一个非常关键的方面。那你说是不是真的也遇到一些大大小小的意外呢？也有，有一次真的就是都进了急诊室，然后呢，还是在泰国的一个呃叫做口爱，它是在还离城市挺远的一个区域。然后呢，我们就坐了一个多小时的车，酒店车才到了一个一家就是这个医院。然后呢，哎，还拍了拍了 X 光呀，看有没有伤到手指的神经啊、骨头啊，因为当时呢发现。这个手指受被砸了一下，不太容易动。那当时的这个，我们是还是住在挺高级的一个酒店，然后呢，那酒店里刚好有这个护士，然后护士就说需要去医院拍过拍个 X 光。但是呢，最后结果都没什么问题。其实所有的看当下看似的这些小的意外，都会变成就是孩子成长经历的一个。磨练一个历练，也就是说的所有的事故，当下看的事故都会变成一个新的故事。所以，当我们能够用开放的心态看这些意外啊，或者是就是你提到的这这些提到的这些问题，那其实、啊、它反而都是一些我们值得去拥抱的变化。嗯
我我觉得您说的，李导您说的这些，不管是这个控制欲啊，还是这个呃这些需求啊，其实都是非常通用的，不管是在职场还是对孩子，嗯、都是非常这些通通用的技巧。OK 啊、呃，那谢谢给我这个机会啊，我在东部，美国的东部，在马里兰，<笑>那个呃，我儿子是一个十五岁的小孩，他现在在上公立学校啊、呃，高二。啊、呃，那个，我觉得我自己认为他就是比较阳光俊朗的那种，个头也比较高，就是已经 six feet 啊，就是比我高一大截。但是我觉得他的那些三观呢，就是有时候跟他聊天，我觉得我感觉好像比较正。但是有时候我就跟他说，哎，我说你已经到高二了，但是我就觉得他学习真的，我觉得他在我们看到就是，我觉得都是有点，基本上每个 quarter 都是一个，比如说基本课，呃，一个呃六个 A 或者五个，至少有一到两个 B。然后他觉得他自认为，他说妈妈，你到我们学校去问一问，难道我一到两个 B 我成绩不好吗？然后我觉得他到了高二的时候，就是，那那我觉得听很多家长说的，孩子都挺忙的。但是我觉得我儿子到礼拜就是还可以平时。不好意思问你一下，您的问题是什么呢？我就觉得就是孩子在嗯，就是学习，我觉得他好像不太注重哎，就是那种他觉得他成绩 OK 啊，然后那我说你想不想考好的大学？我说比如说我们去带他去 Boston 啊，或者在哪里？他说 MIT、哈佛，他说我不用，我我不想考那儿。然后就说那我说你，他好像他的定的目标就是我们的马里兰大学。<笑>然后就是我觉得好像我想推一推，因为我最近因为他不是在也是申请一些那种 project 在要去，我就发现比如说 John Hopkins 的那种 summer job， 还有他们的一个好像他都被拒了。就是我说那你为什么被拒了？他说妈妈你知道吗？有一千多个孩子都在选择他那个这个名额很有限嘛。他说我我觉得就是好像他很他很能够坦然接受他被拒的那个过程，包括他、哎、这是特别重要的能力啊。你已经提到了你的儿子现在自己就这个一领悟了一个特别重要的能力，就是。被拒绝，这也是有一个泰的演讲，就是他这个人又给自己设了一个挑战，用一要获得一百次被拒绝。你在不断的被拒绝，被被拒绝不代表任何事情，不代表你个人的价值低了，这让自己习惯被拒绝非常厉害。我大概理解你的问题了，我重复一下，你就说到，呃，你的孩子就是学习成绩也挺好的，挺多的 A 的，呃，有二有两个 B， 呃，我不太理解这个状态。我上学是经常的不及格，但是我最后也去了 Ivy League， 我觉得就是成绩好不好跟上不了好的学校。没啥关系，上了好的学校跟工作好不好也没关系，工作绩效好不好跟赚不赚得到财富也没有任何关系，有了财富跟人生幸不幸福也没有任何关系。好，就说回来，就是我觉得呢，呃，一个关键的点就是你的孩子是不是找到了他人生中的热情，没找到也没关系，就像是说。呃，探索去寻找人生的热情的过程中，这是一个非常美妙的过程。去给他机会去尝试，哎，不同的事情，因为他才年轻，他才那么还读高中的年龄，真的就是这个人生中这么早期的阶段，去做不同的尝试，去找到他人生中的热爱，找到他找了一个热爱的事情，你会相信，他一定是会有非常强的 devotion， 去把自己的所有的尽尽可能去把它倾注到上面。如果你看到他没有这么做，那大概率是他没有发现。有什么值得他做？他会觉得，哎呀 ，MIT、哈佛，这难道是我们作为父母想让孩子做的事儿？不一定是孩子自己想做的事儿。我们无法把我们脑中的欲望加给他，这就是一个欲望。这个欲望只是有些人有，有些人没有。呃，那么如果想让孩子有这些欲望呢？那就是强迫他们肯定是没有用的。你要，你可以强迫一个五六岁的小孩，但是你强迫的越狠，你在青春期收获的这个反抗和反叛就越多，对吧？就是那到了青春期以后，肯定强迫不了了。只能去启发他们，去启发他们，去通过问问题的方式启发他们，看他们哎想做的是什么，然后引导着他们去找到他们自己内心的小火苗，然后呢，不断的哎扇扇风、点点火，让他们的小火苗再烧得更旺一些。但是我们有时候作为父母想要的，哎，孩子要不要都考全 A 啊？你看有些人都考全 A 了，这个你怎么还有 B 啊？这些想法呀、啊，都是会让父母更痛苦，让孩子也更痛苦的想法。哎，太高兴了！哦，我就赶快直接问问题哈、哦。我看了很多 Leo 的呃 Leo 的 video 啊，然后我在洛杉矶。呃，我的问题就是说，呃 ，Leo 是一个非常就各方面都很全面、优秀发展的一个一个人呃人士哈。那我就想问，呃，是什么原因？你觉得就是说主要的原因，你可以分享一下吧？或者跟你以前，我觉得你妈妈也是个非常有智慧的人，嗯、你大概简单的讲一下好吗？可以，可以，可以。呃，可以从。我成长过程中啊，刚刚就说到我的成绩很不好，原因是什么呢？学校的学习让我感受到没有兴趣，所以有很多课我考试成绩不好，并不代表我没有学到那个知识。呃，当时很有趣的就是啊，呃，我很热爱物理，所以说呢
，我会呃。我会投入很多时间学习物理，但是啊，我的分数即使在我最喜欢的学科，分数也不会高，因为呢，我在考试之前，我不会去背这些公式，我甚至会在考试的时候去推出这些公式，这就意味着我考试的效率极低。但是呢，我发现了一个关键的点，就是啊，我学习的是是学习知识的本身，而不是为了去考迎合一个考试标准。这个时候呢，也是来自于很小的时候啊，呃。有一堂语文课，他就说要这个写字嘛，然后呢就写这个链接，我就写那时候我很小就开始上网，我就看着，哎，这不就是超链接的那个链接嘛？但是啊，那个时候上网还要拨号上网，那老师语文老师可能没上过网，然后呢他就认为我这答的是不对，我说对呀、啊，这个词存在啊，他说呢他想让我写的是连接，但我写的是链接，然后我那一刻就突然领悟了。其实呢，所谓的权威不一定是对的，老师也不一定是对的。这个想法呀，也是在我后来的大学中也是更加的印证了。我在高中的时候就学习了这些算法，我是就是学习了算法，然后保送上大学。大大学的时候啊，那大学教授就在那讲，哎呀 ，C 语言怎么样怎么样。我在那一听，我一想，这不讲错了吗？我高中就把这些课都学完了，我只不过是顺带上去听一听的，啊、呃，增加一些我的出堂的这个呃记录。结果发现老师讲的也是错的，然后呢？我就发现，其实啊，这个社会上很多你以为说的是对的人，你的老板、这个社会的领导者，其实啊，他们说的也不一定是对的。最重要的就是自己去思考，有独立的思考的能力。其实这是乔，这是乔布斯说的。你我们所生活生活的世界，其实是被那一帮看上去啊，并没有比你更聪明的人建立的这些规则。但是呢，你需要做的就是理解这些规则，并且去思考。我想要去遵守哪些？哪些是我的游戏？哪些不是我的游戏？恰恰是能够独立的思考在这个过程中，并且就是不把权威的标准当做你的人生衡量标准的时候，开始去领悟了。原来我学习不是为了考分数高的分数，而是为了获取知识。原来我工作不是为了获得别人的认可，不是获得领导的嘉奖，而是去为公司产生回报、产生产生利润。当我能够去用更高的维度去看待工作的时候，那我自然。升职很容易，我根本不需要去讨好其他人，因为我做了，我开始去做了更长期主义、更有价值的事情。那同样的也理解了，工作本身无法带来财富，那财富怎么带来呢？又开始去看到、看到、看到事物本质的能力。说说回来，就是这两点，一个是去呃不惧权威、去独立思考；第二呢，就是看到事物本质的能力。这两个会让我们不断的成长、不断的思考。OK， 谢谢谢谢。嗯，六，你说这个这个非常深深刻。这个 unthinking behavior， 我觉得我们就说在在社会上特别多。你像这些，呃，上完学找个工作，然后找工作一步一步往上爬。其实这些我们大家有多少的确想过它背后的意义是什么？其实就是因为大家都在这样做嘛。然后您说这个不要相信权威，这个也是我在这个 healthcare 领域的话，我呃我知道，比如说这个医生的诊断 up to forty percent 都是呃错误的，所以的确是这个这个。对，特特别重要。其实啊，我们会发现很多的权威真，你真的成为权威人士，被社会认为你是权威人士的时候，那个时候我们是有很多的敬畏心的。会发现人类社会其实不懂的事情太多了，大到宇宙边界在哪儿不知道，可是小到我们看到的这一个瓶盖的塑料是由分子原子连接的，原子小到原子内部。原子内部 99% 都是空的，这原子内部又是什么呢？也是不理解。我们发突然会发现，对这个世界、对宇宙充满了敬畏心。我们其实都什么都不懂，也就别装懂了。我们弄明白的那些，无非就是人类自己想象出来的一些人生的意义、人生的价值。当我们有更多的敬畏心的时候呢，反而容易让我们放下，放下什么呢？放下了自己的 entitlement， 觉得哎呀，我是一个这样的成功的人，我是一个这样的国家的人。放下了这 entitlement。反而可以更自由的去体验世界。对，好，黄俊，下一个。哎，好，呃，林，该您了。哎，大家好，呃，非常高兴，今天是第一次呃来聆听这样的一个讲座。我也是环游世界十八年，已经超过一百多个国家。我想问一个问题，就是您的团队，啊嗯、您的团，因为我三岁看到呃外公外婆这些老人死去嘛，我就向死而生，所以很小就特别有灵性，嗯、就是人最高境界是。连自己的那个灵性嘛，然后我三岁就很叛逆了，我就觉得怎么明明知道我会死的，那父母还把我生下来干嘛？这父母不是
呃，很傻嘛，我就说每个人活在这个世界上，傻傻的在做一些碌碌无为的事情，所以我就从我会识字嘛，我就开始看书啊，什么世界五千年，上下五千年，我就知道这个世界五千年啊，然后有很多奇迹，所以我从小就就像你知道的，就是小孩他有了一个目标之后，他自己会自自发的学习。所以，我家里没有任何人是有学历的人，但是呢，我学习一直很好。就是我说，如果我要环游世界，我现在没有办法骑马，也没办法去化缘、化灾，免费吃东西，那我就得会赚钱啊。然后我就要学习好，然后我可以有工作，有了工作可以当老板，然后我以后就赚钱了嘛。所以，我整个人生的心路历程，从三岁活到现在五十三岁了啊，我一直在环游世界，然后呢，一直在探索就是灵性成长、宇宙的奥秘。然后我一直在我自己的个人呃这个 IP 上，就是说我们是宇宙公民，我们是永恒的。如果你相信自己是永恒的。那你就没有什么可以那个害怕的了，所以我想，所以我想加入你们团队呢，就是说，因为我也是九星联盟的那个呃总裁了，就是副总裁级别。然后呢，我个人呢现在也是半退休状态，因为我小时候就看到把孩子生下来，孩子是面临是死亡的，所以我没有生孩子。呃，但是我一路上就是有很多艳遇啊，也有很多爱情故事啊，也有很多这个成功的案例啊，包括我自己也是心理咨询师和本身也是呃中文老师嘛，在国家在国内也是学中文、嗯。也是老师，但是我很想推广跟你们一样的，就推广人的心智模式的一个呃边际线，就是当你突破你这个边际线的时候，你活的是一种法喜，就是我们你会看到一个更大的世界。其实你说到这个面对死亡呀、啊，这也是前两天跟凯菲姐聊到，凯菲姐最近有三个朋友对吧，相继离世。其实啊，死亡教育这也是对孩子教育非常重要。我我们一个朋友在湾区开养老院的，他真的就是带着孩子去看他的。老人的客户，他们也是非常好的朋友，在他们养老院生活了十几年，去世，他真的带着十几岁的孩子去让孩子看看孩子，这就是人生最后一定会面对的结果。这个结果有几种方式，还跟我讲了讲，有你可以先写下什么不救治同意书什么什么的，一定要给孩子死亡教育。我们也是啊，在爱尔兰的时候，爱尔兰有一个古堡，我们对我上了死亡教育的一课。那时候啊，看到走到古堡的路上，很多的坟墓。我们就突然发现，学习到了，原来以前人们奋斗终身的目标，就是为了在教堂旁边买个坟。有钱人的坟在教堂附近，有钱又有权的人，坟就在教堂里面；没那么多钱的人呢，坟就离教堂远一点。他们把人生中大量的时间都存成了钱，钱用来买一个坟，会希望这个。这这其实你看，过了几百年以后，现在爱尔兰人也不这么干了。现在回头看几百年前人，这不觉得？哎呀，活的有点就是不那么聪明嘛，就是这很局限的一种想法。可是实际上，我们回头问一问我们自己，五百年后的人回头看我们这一代地球人，也会觉得很荒谬。实际上，人类地球上财富是无限的，资本是资本是人类创造出来一个虚拟的概念，又会觉得那个时代的人，你看都在那儿为资本服务。然后我觉得这是一个值得我们去思考，用死亡教育，我们最后一定会面临死亡。那这位朋友林，你说到。一定会死，那生孩子或者说活的目的是什么？我认为活的目的就是在去寻找你的人生意义。你找不找得到都不重要。人和一只小猫小狗最大的区别就是人会去思考人生的意义在哪。你不需要找得到，但你思考的过程和寻找的过程就是本身就是一个很大的意义。你说到灵性，我也可以快速说一下，其实这也是一个很有意义的话题啊。就是说，很多朋友不知道灵性。觉得灵性是不是像出家一样？你学习灵性是不是还能喝酒吗？还能结婚吗？不是这样，灵性并不是说限制了你人生去做什么，而灵性是告诉你，你人生中可以去做一切的事情，只需要记记记住一件事，你可以 involve interact not entangle， 你可以去尽情的跟财富、跟情感、跟孩子、跟世俗的一切去交互，你可以去参与、去享受。但一定不要 entangle， 所以 entangle 就是你为财富、为情所纠缠、纠结。你你只要越过了，我我再也不会被这些财富的得失、感情的得失纠结，你就可以充分的去享受这些。这是灵性的定义。实际上，这也是我觉得很值得去学习的一个方面。因为我花了花花了太多年的时间，不断去学习如何获得知识，如何获得这些就是市场有有市场价值的技能，却没有花一年向内修炼，去修炼，去寻找。你的所谓的 spirituality， 你的心灵的健康，我有些视频就在讲你的身体健康、心理、心理健康和情绪健康。很多人对于身体和情绪健康很理解，但是对于心灵健康是不理解的。所以这也是我非常推荐大家去值得思考学习的一个方面。嗯，我想。我在我们现在最后一个问题时间已经到了，好吧？我看 Helen 的手举了很久了，也出镜了。Helen， 你来问一个压轴问题，好吗？谢谢你。嗯，好的，谢谢啊，谢谢凯迪老师哈，我是凯迪老师那个八七的学员啊，也非常感谢六啊，我跟六也加微信也也也聊过啊，我觉得我非常欣赏，非常的有智慧
啊，然后只是就说，呃，我这里情况的话呢，就我觉得这个改对灵性的问题，呃，如果你思考通的话呢，我觉得这个人生你更没有负担，就是让我们更自由的享受这个一生。啊，然后我自己的，我自己的那个老大呢是这个十八岁哈，他上私校两年，然后他自己说呢，我从学学校学到了 critical thinking， 然后他就不想再去这个学校，嗯、他太 structure 啊，然后他就上了网上、嗯，然后他自己做了很多的这个思考、嗯、啊，所以对于大学呢，一开始他说他大学我觉得感觉没有什么意义，但后来现在他又改了，嗯、就是说呃、啊、我不是说不想上，但是呢就是看他的价值，这我是很赞同啊，所以说我觉得。对，就说现在这个 AI 这个时代，我还有个老二也上高中，呃，就是 AI 这个时代呢，就是你们对大学怎么看？就大学的价值，因为学校肯定是滞后的。嗯，对，学校这这非常赞同。对我有一期视频就在讲为什么这么读了学学历学位不能致富，其中一点就是啊，学校教的技能，这都是大学教授。我们有很多朋友现在在做大学教授，他自己也跟我们说，这都是是行业里出来五年以后的技术，逐渐呢又被行业里的人写成了书，这本书呢又被大学教授内化，又编成了教材，教材又印发出来，做成了课件给学生。这一切，当一件事在大学里教的时候，这事儿出来已经很多很多。年过去了，它的市场价值已经，它有市场价值，但它已经是一个 commodity， 就是一个通用的人才，已经不是什么就是高级这这个很稀缺的人才了。那大学的教育是什么呢？我觉得大学教育很有它的意义，意义本身就在于啊，学大学在上学的时候不去追求大学教育的本身的形式，大学上的课程考的试，而是把大学当做一个自己可以去。呃，挑战自己学习能力的地方，因为大学之前呢，比如高中啊，学习的课程相对的是比较基础知识比较多一些，然后呢也比较单一一些。但你上大学啊，突然就我在大学的时候，除了专业课，我学计算机，在康奈尔，我还学了这个品酒，还学了心理学，还学了这个攀岩，还学了这个户外野外生存。我觉得学的恰恰是那些专业课以外的课，是对我的人生。过这个做回报最高的边际回报也是最高的，只投入了很少的时间，但是呢，却打开了我的认知领域的大门。我觉得这些都是大学的意义，就是可以让孩子接触到不同的领域，打开他认知的大门。他也许哎心里有个小火花，有一个好奇心，他就可以继续啊再去往这个方向自己阅读一些书，然后呢继续的去呃学习成长，并且他自己学习。我一直认为大学其实它只是一个平台，学生大学生在大学里自己学习才是大学本身建立的意义。然后那哈呃哈佛的校长他也说，教育的意义，大学教育的意义就是，当学生毕了业以后，忘记了所有大学所学的知识，这时候还剩的那一部分就是教育的意义。那我想剩的是什么呢？对我来说就是如何进行学习，以及像批判性的思维、独立的思维的能力。还剩下了什么呢？可能我跟露露也是在学校认识的，我觉得大学是一个也是非常好的这个谈恋爱的地方，这是一个很好的锻炼的地方，都是同龄人，大部分人也都是 available， 这都是大学的意义，非常非常好。好嘞，啊、uh, ，Leon， 我知道好多朋友还有很多的问题，还有很多问题。对，咱们呢就是大家也是<笑>呃，在之后也可以找机会， yeah, 然后呢，我们在另外找机会、啊、而且你去的地方那么多。我们话题也不少，等你啊，什么时候有空？而且、呃、等露露有空，我也希希望邀请她上来做个。再一次邀请我太太露露跟大家分享一下。是呀， yeah, 很多女生说：“哎呀，我都不敢要孩子，更不要说带着孩子 travel 了。”所以很多女生都是说：“哎呀，就就做单身呐、啊，然后才能 travel 呀。”事实上，我自己当初结婚的时候，跟先生也有这个 agreement， 我说我太 travel 了，我不能要孩子。<笑>所以后来其实都不是障碍，对，也、yeah, 都不是障碍。所以我们你跟我都是 life example， 我们都证明了。是的。是的对，那我觉得今天朋友们提的问题也非常好呀，然后也是真是觉得非常有共鸣的一些朋友，既有开放的心态，又非常愿呃愿意去成长，又接受，又对于新的不同的理念非常的开放的，就是这样会成长非常快。要我也非常赞同，我们与万物大家都是一体的，我们也是宇宙的一部分。对，对，非常好。也、yeah, 享受好每一天，享受好每一天。嗯呃，如果愿意跟着我们免费开心健身的，请请欢迎加入我们。等一下我会把那个 code 放下来。然后每周二有中文的职场和人生讲座，每周四有英文的职场和英文讲座，每周五有个私密空间给大家谈自己那个身心灵各种问题。我们有几位 life coach 在这里为大家服务，好吗？谢谢大家，我马上把这些 code 放一下出来。如果大家啊、呃、希望加入的。谢谢你 ，Leon. Enjoy the rest of the day. 
。好的，好的，谢谢大家，拜拜。<笑>我看到有有录屏，但是不一定说会分享回放呀，回头我们也可以看看，呃，也就可以下一次继续聊，然后也可以在我。其实他们都可以去看你的、嗯、你的 YouTube 的内容就特别丰富了。差不多的，对对对，我在 YouTube 里也有很多类似的分享，<笑>所以。可以在频道找到我们，也可以留言，在频道上留言问任何问题，咱们可以交流。好的，的拜拜。OK， 谢谢你。